हे गाइस दिस इज वेंकटेश मेरा नाम वेंकटेश है और हम इस वीडियो uh, ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि बेसिकली स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट में डिफरेंसेस क्या है व्हाई दिस इज अ वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जब कभी आप लोग इंटरव्यू पे जाओगे तो ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि आपको रेलवे में फर्क पता है कि नहीं पता है कि मतलब स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के के बीच में मध्य में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है एक्चुअल में तो ठीक है इसी को हम लोग आगे देखते हुए हम लोग इस पीपीटी को आगे बढ़ेंगे तो लेट्स मी बिफोर गोइंग टू पीपीटी आई जस्ट वांट टू मेक अ वेरी क्लियर इन अ बोर्ड कि भाई स्प्रिंग का जो इवेल्युएशन हुआ था यानी स्प्रिंग जो पॉपुलर हुई थी वे बेसिकली आईओसी की वजह से हुई थी यानी इनवर्जन ऑफ कंट्रोल तो स्प्रिंग क्या है भाई स्प्रिंग जो है एक आपका फ्रेमवर्क है ओके फ्रेमवर्क तो स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इनवर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन सो लाइक इस बेसिकली इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन में जितने भी यूज uh, होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट कर लेता है एंड देन आपका जो भी एप्लीकेशन uh, है वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स इट जस्ट पास इट टू यू ओके इन स्टेड ऑफ यू आर डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से uh, बेहतर है कि आप कहीं से uh, ले लें तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसकी एक सेंट्रल रिपोजिटरी है आपके जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो अननेसेसरी मेमोरी नहीं वेस्ट होती है आपको कहीं पे भी एंड वेन एवर यू रिक्वायर्ड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड वन तो ये तो बाद कहानी हुई थी स्प्रिंग की लेकिन जैसे जैसे आ, टाइम बढ़ा तो स्प्रिंग सिर्फ इतना ही नहीं है उसने बहुत इवॉल्व किया ओवर द टाइम एंड ये फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग कोर आया जिसका यही आईओसी वगैरह मॉडल है एंड देर आफ्टर हम लोगों को जेपीए आया ओके एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी है ओके स्प्रिंग वेब है जिसमें हम लोग वेब एप्लीकेशन डिप्ल करते हैं एंड देर आर मेनी मोर देर आर दॉट ऑफ लाइक ए ओ पी है देर आर मेनी मोर वेन इट्स गॉट पॉपुलर नाउ नाउ इट इज अगर आप जावा के बैकग्राउंड में है तो इसके बिना आप कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन अब पॉइंट आता है जब ये सारी स्प्रिंग में है तो वॉट इज अ स्प्रिंग बूट ठीक है स्प्रिंग बूट क्या है तो मेजर बात यह है कि स्प्रिंग बूट देखो इसमें एक टर्म लगा हुआ है बूट यानी इसका सीधा सा मतलब है बूट योर एप्लीकेशन तो यानी आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनानी होती थी जिसको पहले कहा जाता था कि प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन अगर मान लो हमको बनानी है तो उसके लिए कितना ताम झाम करना पड़ता था फॉर एग्जांपल आपको पहले अपनी एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी ओके एंड वी फिर उसके आपको इसकी वॉर बनानी पड़ती थी बिल्ड करना पड़ता था एंड देन यू आर गोइंग टू डिप्लॉय ऑट इन काइंड ऑफ सर्वर ठीक है जहाँ पे आप सर्वर वगैरह पे डिप्लॉय करते थे एंड देन इट इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल फॉर द पब्लिक यूज ठीक है यह पब्लिक यूज के लिए होती थी लेकिन स्प्रिंग uh, बुट ने कहा कि डोंट वरी डेवलपर वट आई डू इफ फॉर यू कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा जितनी भी ये कॉन्फ़िगरेशन है तुम इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो मैं उसका सारा का सारा पेन मैं ले लेता हूं तो यानी स्प्रिंग बुट ने कहा कि सारा कॉन्फ़िगरेशन का जितना भी पेन है वो मैं ले लूंगा तुम केवल और केवल डेवलपमेंट पे फोकस करो ठीक है तो इससे बेसिकली कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमें एक एक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो खुद को करनी पड़ती थी ठीक है अब स्प्रिंग बुट में क्या है कन्वेंशन यानी जिसको बोलते हैं परंपरा उसको फॉलो करता है एंड जब भी आपको कोई परंपरा बदलनी हो तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉपर्टीज को आप कॉन्फ़िगरेशन को ओवर कर सकते हैं सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस ठीक है आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विद इन टेन मिनट्स में आपका प्रोडक्शन रेडी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है फॉर एग्जांपल आपको इसमें टॉम कैट वगैरह में डिप्लॉय करता पड़ता था इसमें कई सारे फीचर्स आते हैं फॉर एग्जांपल कि भाई आ, आप एप्लीकेशन को डिपेंड जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्टैंड अलोन चल जाएगी क्योंकि हमें इम्बेडेड टॉम कैट वगैरह मिल जाता है एंड मोर ऑन द साइड इसमें एक पेरेंट स्टार्टर यानी कॉन्फ्लिक्स नहीं होते हैं नॉर्मल स्प्रिंग में क्या होता है कि हमारे पे मल्टीपल जार फाइल्स होती थी यानी डिपेंडेंट जार फाइल होती थी उनमें डिफरेंट वर्जन होते थे मतलब वन किसी का वन है किसी का वन है एंड देन वी आर वी आर मूविंग टू वन वर्जन टू अनदर वर्जन सो ये 
कजन कभी कुछ मिसमैच करते थे जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते थे अभी क्या हो गया है इसमें इसने क्या कह दिया है कि फॉर एग्जाम्पल वेब प्रोजेक्ट लेते हो या जेपीए प्रोजेक्ट लेते हो तो उस वर्जन से मतलब इस आपने ले लिया वेब वेब ले लिया तो इससे रिलेटेड जितनी भी अगर आपने ये पेरेंट प्रोजेक्ट आपने इंक्लूड किया हुआ है और इससे रिलेटेड जितनी भी जितनी भी आपकी को रिलेटेड डिपेंडेंसीज होंगी वो क्या होगा एक डाउनलोड हो जाएंगी एंड आपका सर मिसमैच बच जाएगा ठीक है तो इसी से हम लोग फिर पीपीटी को आगे प्रोसीड करते हैं तो स्प्रिंग वर्सेस स्प्रिंग बूट लेट्स प्रोसीड फर्दर ठीक है एंड जब हम बोलते हैं वट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्प्रिंग बूट पहला पॉइंट है कि भाई नो नीड टू क्रिएट ए बॉयल प्लेट कोड कोई भी तुम्हें बॉयल प्लेट कोड करने की जरूरत नहीं है ये कॉन्फ़िगरेशन है प्लेंटी ऑफ स्प्रिंग बूट स्टार्टर देखो ये स्टार्टर प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा था जिसमें कहा गया है पहले से ही भाई आ, कुछ रेडी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं एंड जिसके करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारे डिपेंडेंट जार होती हैं वो सारी की सारी कॉम्पेटेबल डाउनलोड हो जाती है एंड क्विकली टू गेट अप एंड रनिंग डेव टूल्स टू ऑटो स्टार्ट सर्वर ऑन द कोड कॉन्फिक अपडेट तो देख जब डेव टूल्स क्या होता है भाई कि जब अपना आप जावा का कोड लिख रहे होते हो और उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको सर्वर में पहले रीडिप्लॉय करना पड़ता था पूरा का पूरी वार आपको रीडिप्लॉय मारनी पड़ती थी एंड देन यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट डेव टूल्स क्या होता है डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है जब भी आप कोई जावा फाइल्स में चेंज करते हो तो आपका सर्वर जो होता है लोकली ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है ताकि आप उसके चेंजेस इमीजिएटली रिफ्लेक्ट कर पाओ देख पाओ ठीक है इम्बेडेड टॉम कैट देखो इम्बेडेड लाइक अलग से कोई आपको टॉम कैट की सर्वर की आवश्यकता नहीं ये तीन तरीके के मतलब कई तरीके के आपको टॉम कैट मिल जाते हैं इजियर कस्टमाइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज आपको जो भी फॉर एग्जाम्पल आपको पोर्ट नहीं पसंद आ रहा है एट्टी एट्टी में एक प्रॉपर्टी होती है सर्वर डॉट पोर्ट सर्वर डॉट पोर्ट तो आप इसमें इंफॉर्मेशन लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपको नाइनटीन नाइनटी में चलाना है तो आप यहाँ पे मैंशन कर दो नाइनटीन नाइनटी में चल जाएगा इजियर कस्टमाइजेशन फॉर द एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को वो सब प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इजी मैनेजमेंट फॉर प्रोफाइल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोफाइल्स क्या होते हैं यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा प्रोफाइल्स क्या होते हैं आप जब कोई कोड डे अप्लाई करते हो डेवलप करते हो मान लो डी वन डी टू आप डेवलप कर रहे हो तो आपके कई वर्जन मान लो आपका डेव सर्वर होता है है ना आपका क्यूए सर्वर होता है एंड स्टेज होता है एंड आपका प्रोडक्शन सर्वर होता है तो इन सब के रेलिवेंस या करस्पॉन्डिंग कुछ आपके डेटाबेस एक्सेस होंगे या टेबल्स होंगी या फिर सम इनके अकाउंट्स होंगे जहां पे ये वैलिडेट करते हैं क्योंकि ये तो रियल यूजर नहीं है ना भाई तो इसमें क्या होता है कि भाई फाइल्स बना देता है मतलब डेव प्रोफाइल ठीक क्यू प्रोफाइल अगर ये अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फिर प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करने लगता है तो इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं एंड आपको कोई भी सिंगल लाइन ऑफ कोड भी चेंज नहीं करना पड़ता है किसी डिफरेंट सर्वर में डिप्लॉयमेंट करने के लिए स्प्रिंग बुट प्रोवाइड्स एस टी टी पी एंड पॉइंट टू एक्सेस द एप्लीकेशन इन टर्म्स लाइक डिटेल्ड मैट्रिक्स ठीक है एक्चुएटर के थ्रू ये जो होता है ये आपका एक्चुएटर के थ्रू होता है एक्टुएटर एक पेरेंट प्रोजेक्ट है जो आ, कई सारे एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है आपकी एप्लीकेशन को जानने के लिए आपकी एप्लीकेशन में मैट्रिक्स होती हैं डिफरेंट डिटेल्स होती हैं टोटल एंड पॉइंट कितने हैं ये सब जानने के लिए होता है नो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल यहाँ पे मैं कॉन्फ्लिक करना चाहूंगा कि भाई ये इट्स ऑल्सो पॉसिबल बोथ वेज इट्स नॉट प्योर एक्सएमएल बट इट्स नाउ डेज अपार्ट फ्रॉम फॉर्म डॉट एक्सएमएल मोस्टली हम लोग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं वेरी मच सिंप्लीफाइड प्रॉपर्टी बहुत आसान है ये एम फाइल को सपोर्ट करता है एंड आर इनिशलाइज एंड कॉन्फ़िगर एंड वायर्ड ऑटोमेटिकली अब इसमें एक होता है स्प्रिंग का इसमें एक इनिशियलाइजर दिया जाता है स्प्रिंग इनिशियलाइजर मैं आपको दिखाऊंगा अभी इनिशियलाइजर दिया जाता है टू प्रूव ए प्रोजेक्ट जनरेटर टू मेक योर प्रोडक्टिव विद अ सर्टेन टेक्नोलॉजी स्टैक फ्रॉम बेगिनिंग यू कैन जस्ट क्रिएट ए स्केलेटन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब ये सब वेब है डेटा एक्सेस है रिलेशनशिप है नो स्किल डेटाबेस है क्लाउड है वट यू वॉन्ट यू कैन स्टार्ट विद योर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ओके तो so, ये चीज हम लोग कर सकते हैं तो इसमें वही डिफरेंसेस की बात करते हैं अगेन स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑफ द जावा 
ठीक है द मेन फीचर ऑफ द स्प्रिंग पेरवेट इज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगेन बोलता हूं मैं इसका जो मेन फीचर है वो होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो मेन फीचर है अपना डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इनवर्जन ऑफ कंट्रोल डिपेंडेंसी इंजेक्शन ठीक है एंड इनवर्जन ऑफ कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग वी कैन डेवलप लूजली कपल्ड एप्लीकेशन लूजली कपल्ड की बात हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं लूजली कपल्ड एप्लीकेशन विच इज नॉट टाइटली कपल्ड मीन्स आपकी एप्लीकेशन इधर चल रही है यहीं आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो मीन्स यू आर जस्ट लूजली कपल्ड द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द एक्सटर्नलाइजेशन लाइक आपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट में क्रिएट कर लिया वहां से आप अपना ले रहे हैं इट इज बेटर टू यूज एप्लीकेशन टाइप और कैरेक्टर स्टिक्स आर प्योरली डिफाइंड ठीक है अब स्प्रिंग बुक मॉड्यूल of a spring framework it allows to build a stand alone application with the minimum or zero configuration is mechanical it is better to use if we want to develop a simple spring based application or a restful service theek hai in sab cheezon ke liye iska istemal kiya jata hai ab agle baat karte hain spring framework is widely used for the java e and building the application spring boot ka kya istemal hota hai um spring boot framework is widely used for to develop the rest apis ke liye hota hai the aim of uh, aim is to simplify java ee development that makes developer more productive theek hai ye developers ko more productive banati hai means uh, it's aim to define it is aim to shorten the code length of the code theek hai provide the easier way to develop the web application yes ne bahut sara code automatically configure and boiler plate aapke liye create karke de diya hai taki aap seedhe development mein focus karo theek hai the primary feature of the spring boot was the dependency injection primary feature is the auto configuration ye apne aap hi auto configure kar le raha hai zyada to cheezon ko it helps to make the things simpler uh, allowing us to deploy loosely coupled application theek hai ये लूजली कपल्ड एप्लीकेशन को हेल्प करता है इट क्रिएट्स ए स्टैंड लोन एप्लीकेशन वेयर कि आपके एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट यहीं चली और यहीं पे मीन अलग से डेवलपर में डिप्लॉयमेंट नहीं करना पड़ा उसके लिए ज्यादा यूजफुल है इट इज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इन एन इन मेमोरी डाटाबेस ये अभी तक इन मेमोरी लाइक एस टू इन मेमोरी डेटाबेस होता है आपको अलग से किसी में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है लेकिन इट ऑफर्स अ प्लग इन फॉर working with an embedded and in memory databases such like uh, s2 databases so bas itna hi hai isme difference okay ek koi question ho comment karo main zarur reply karunga as i uh, whenever i get the time thank you